ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഷാർജയിലുള്ള സാസ്റ്റിലോട്ടാണ് നല്ല വെയിലുണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടുത്തെ നല്ല അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം അകത്തോട്ട് പോവാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഷാർജ അക്കാഡമി ഫോർ ആസ്ട്രോണമി സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ്യിലാണ് ഷാർജ ഭരണാധികാരി ഹിസൈന ഷേഖ് ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസ്മി ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ആസ്ട്രോണമി ആൻഡ് സ്പേസ് സയൻസ് പഠനങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ സെന്ററിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആകർഷണീയമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കാണാം എൻട്രൻസിൽ തന്നെ വലതുഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അപ്പോളോ ലൂണാർ മോഡ്യൂൾ അത് അതിൻ്റെ റിയൽ സൈസിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ മിസ്റ്റർ തോമസ് ജെ കെല്ലിയാണ് ഇതിന് ഏകദേശം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ വിട്ടും ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഡെപ്തും ആണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് പോയി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഗ്യാവിനത് കണ്ടിട്ട് നല്ല ഇഷ്ടമായി അവൻ അതിൻ്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റി തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആസ്ട്രോണമിയെ കുറിച്ചും സ്പേസ് സയൻസിനെ കുറിച്ചുമുള്ള എക്സിബിഷനാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിന് മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലായിട്ടാണ് പ്ലാനറ്റോറിയവും കൂടാതെ കോസ്മിക് പാർക്കും എല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ചുവരിൽ നിന്നും വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഒരു തവണയെങ്കിലും വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് അവരിവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഖുറാനിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഈ ലോകം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യമാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളും നേരിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്
കാണുന്ന സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് സിമുലേറ്ററിനകത്ത് കയറിയാൽ നമ്മളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആസ്ട്രോനോട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സ്പേസിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു പതിച്ച ഉൽക്കകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും സ്പേസിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ശേഖരങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നാസയിലെ വിവിധ തരം മോഡൽ റോക്കറ്റുകളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പുറകിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എക്സിബിഷൻ ഹാളിൽ ഈ കാണുന്നത് വിധത്തിലുള്ള ഏലിയൻ്റെ ഒരു മോഡൽ കാണാൻ സാധിക്കും റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളുടെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻസ് സ്പേസിൽ വളരുന്നതെന്നും ഗ്രാവിറ്റി ലൈറ്റ് എന്നിവയുടെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതുമാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത് സ്പേസിൽ ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാനറ്റോറിയത്തിലെ ഷോ ഏകദേശം ആരംഭിക്കാറായി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിയേറ്ററിനകത്തോട്ടേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിനകത്തെ തിയേറ്റർ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് പേരെയോളം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് മീറ്ററോളം ഡയാമീറ്ററോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഡോമിനകത്താണ് ഇവിടുത്തെ ഷോ നടക്കുന്നത് ഹൈലി അഡ്വാൻസ്ഡ് മെഗാസ്റ്റാർ പ്രൊജക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഷോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറും കോസ്മിക് ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറ്റൺ നെപ്റ്റൂൺ തുടങ്ങിയ ഒട്ടുമിക്ക ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വലുപ്പത്തിലും നിറത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഷോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നെ ഇതുപോലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഷോ ആരംഭിക്കുന്നത് ഷോ നിയമപരമായി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം എനിക്കത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ഒരു നല്ല വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം Until then take care and bye bye